Quali sono i motivi per cui le persone decidono di imparare l'italiano? Scopriamolo nel video di oggi! Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi voglio parlarti dei 5 motivi per cui i miei studenti hanno deciso di iniziare a studiare l'italiano. Prima di andare avanti nel video però metti in pausa e scrivi nei commenti il motivo per cui tu hai cominciato a studiare l'italiano. Così alla fine del video potrai vedere se il tuo motivo è menzionato nel video oppure se è un motivo completamente nuovo. Quindi scrivi ora il tuo commento. Prima di andare avanti col video però voglio dirti che a breve saranno aperte di nuovo le iscrizioni per il mio corso Italiano Vero. Ti lascio qui sotto in descrizione il link per iscriverti alla lista d'attesa. Fantastico! E adesso iniziamo con 5 buone ragioni per imparare l'italiano. Prima di tutto il motivo più comune è quello di riconnettersi alla propria famiglia, le proprie origini. Infatti a noi italiani non piace mai stare fermi. Vogliamo sempre muoverci e andiamo ovunque. Infatti io dico che gli italiani sono come il prezzemolo, puoi trovarli ovunque nel mondo. Infatti pensa che al momento ci sono 5,8 milioni di italiani all'estero e di questi 1,2 milioni hanno tra i 18 e i 34 anni. Ma ovviamente questa non è una novità, infatti a partire dal 1861 fino all'inizio del 1900 più di 30 milioni di italiani hanno cercato fortuna all'estero. Chi si è diretto negli Stati Uniti, come per esempio a New York, chi nell'America Latina, per esempio in Argentina e Brasile. Pensate che, non considerando i paesi europei, perché la comunità più grande di italiani all'estero adesso si trova in Germania, fuori dall'Europa la comunità più grande di italiani si trova in Argentina. Infatti proprio per questo motivo in Argentina gran parte della popolazione ha un antenato italiano. Ed è anche questo il motivo per cui in Argentina si usano alcune parole italiane. Insomma, riconnettersi alla propria famiglia, alle proprie origini, forse venire in Italia e conoscere dei parenti che non sapevamo neanche di avere, parlare con i nonni in italiano perché forse non parlano la tua lingua. Insomma, questo è uno dei motivi più frequenti per cui le persone decidono di imparare l'italiano. Ora passiamo al secondo motivo, sentirsi parte di un'altra cultura. Infatti quando noi impariamo una lingua non stiamo soltanto imparando la grammatica, o delle parole, ma stiamo imparando a conoscere e comprendere una nuova cultura. Infatti io dico sempre che la lingua è semplicemente uno strumento per entrare a far parte della cultura del paese. E quindi se tu vuoi sentirti parte della cultura italiana, ovviamente imparare l'italiano è fondamentale. Quindi per esempio ti piace la cucina italiana? Beh, allora se ti piace davvero imparare l'italiano, può essere un ottimo modo per comprendere la cucina italiana ancora di più, per capire davvero come funziona la cultura culinaria italiana, che ha una storia centenaria. Studiare l'italiano ti permetterà davvero di capire quali sono le nostre abitudini a tavola e anche quali sono le nostre regole. Se vuoi ho fatto un video proprio su questo argomento e ti lascio il link qui sotto in descrizione. Riuscirai a capire cosa è autentico e cosa no. E poi la cosa più bella, quando verrai in Italia potrai parlare con altri italiani di cibo e di tante altre cose della nostra cultura. Questo ti farà sentire molto più parte della cultura italiana e ovviamente ti farà sentire anche un po' italiano. E ora parliamo di un altro motivo molto frequente per cui le persone decidono di imparare l'italiano, l'arte e l'opera. Beh, iniziando dall'arte ovviamente dobbiamo dire che l'Italia è uno dei paesi con più arte al mondo. Infatti siamo il primo paese al mondo con più siti UNESCO, nonostante l'Italia sia molto piccola. E poi siamo pur sempre la culla del rinascimento, quindi se verrai in Italia avrai tanta arte da vedere. E ovviamente se parli l'italiano sarà ancora più facile capire l'arte. E lo stesso vale per loro 
l'opera. Infatti dobbiamo dire che oltreoceano voi usate tantissime parole italiane per la musica. Quindi conoscere l'italiano ti permetterà di capire ancora meglio il significato di quelle parole. E questo sicuramente ti farà molto piacere. E adesso andiamo al quarto motivo, l'amore. Come resistere al fascino di un uomo italiano o una donna italiana? No, sto scherzando, questo è un pregiudizio. Però sono tantissimi i casi in cui ci sono state persone che venivano dall'America Latina, dagli Stati Uniti, da altri paesi in Europa, arrivano in Italia e si innamorano di un italiano o un'italiana. E quindi inizia una bellissima relazione. E sono tantissimi gli studenti che sono venuti da me e hanno giustificato la loro volontà di imparare l'italiano dicendo il mio partner parla italiano, mio marito o mia moglie parla italiano. A volte può anche capitare che magari il tuo partner è figlio di immigrati e magari parla soltanto il dialetto che si usava da bambini in casa. Sono tantissime queste situazioni ed è molto bello poi vedere come entrambe le persone della coppia iniziano ad imparare l'italiano, perché ovviamente se da piccolo parlavi soltanto dialetto non conosci davvero l'italiano, però sicuramente sarà un po' più facile. E ora passiamo al quinto motivo, studi in Italia specifici. Sono sempre di più gli studenti che decidono di venire in Italia per studiare all'università o fare dei master, per esempio. Forse per la qualità dell'università, per la bellezza del nostro paese, per la cultura. Pensa che nel 2018 gli studenti stranieri universitari in Italia erano 90.000. Davvero un numero enorme. Molti fanno un corso in una università italiana in inglese. Però anche se tu stai studiando in inglese, sapere l'italiano ti permetterà di vivere la tua vita in Italia in un modo completamente diverso. Conoscere tante persone, fare amici, non sentirti in imbarazzo quando vai al ristorante. E quindi tantissimi studenti stranieri iniziano ad imparare l'italiano proprio per questo motivo. Insomma, Ricorda che imparare una lingua ti permetterà di cambiare la tua visione del mondo, il modo in cui pensi. E tu che ne pensi? Perché stai studiando l'italiano? Abbiamo una conversazione qui sotto nei commenti e come sempre se questo video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un bel mi piace e ricorda anche di iscriverti al canale così che non perderai tutti i video futuri. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia! Ciao!